good day welcome to lesson 4 and in this lesson we will be discussing about random variable and the probability distribution of a random variable and under that we will be discussing discrete probability distribution and also the continuous probability distribution so ang atong unay discuss is ang random variable sa para atong ading sadihan on sa on pagkuha sa probability distribution of a random variable okay and i guess let's start so, what is random variable? So, get defined as a book as a function whose value is a real number determined by each element in the sample space. So, kay variable man, na na siya, num na na siya value. And, ang value sa variable kay di na necessarily isa. Variable gali, which means line line yung value. And, ang kana yung value kay gi determine or makit anato sa element sa mga element or sa atong outcome sa atong sample space siguro unya maghatod ay example para makita na to unsag de na atong gimin by this and take just take note nga ang random variable kay ang iyang mga kay variable naman sa symbol ang iyang symbol or denotation ay yung notation kay usually capital letter x or capital letter y or capital letter z mo niya ang ginagamit sa libro nga capital letters as notation for random variable. And now, let's give an example to uh, that will deal with random variable. So now, example 1. A coin is tossed three times. So, nag-toss tau coin. Tunggit sa coin katulo. Let x, so capital X, be the random variable denoting the number of heads. So, ang hari, pila ka pila ka hari, the set of all possible outcomes, of course, kabul na ta sa sample space, di ba? Kung ato na nasa diyan sa niya, kung mag-toss to coin, katulo, so pila mang ka buo possible outcome, sa tulo, katulo, katos. So, by fundamental counting principle, ato na learn na sa F, atong fundamental counting principle, nga, kung mag-toss to katulo, mag-dulo lang ta, mag-draw tag tulo ka box, and, Sa first toss, pila ka possible outcomes? Duha. It's either head or tail. Hari patay. Then, sa second toss, mangarag yapon. Duha. Third toss, mangarag yapon. Duha. So, how many possible outcomes? Two times two times two. So, times na lang sila. And, ang answer kay eight. Which means, mo na nga tong possible outcome. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Kailangan nato ni siya para makasure ta kung sakto ba tong mga nabutang kung 8 bill ka buok. Pero giyon sa man pagkuha ng H H H head head tail head tail head giyon sa na siya magdraw ta og tong draw gali 3 diagram para may bawa na siya. So sa on pag draw ang 3 diagram. So sa first toss it could be possible nga natay head then natay tail then Kung head ang nigawas, pwede po ang second toss kay also head or tail. Then, kung head or tail ang nigawas, pwede po niya ang sa third toss, head or tail gihapon. Which means, and parihara gihapon rin sa ito ang isa. And I hope kabulo nang tamo gamit o mudro o 3 diagram para makuha na to na. And so, there is a primero, head, 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 H, H, H. Second is H, H, T. Mano na siya. H, T, H. Mano na siya. H, T, T. Oh. Lahe. Lahe lang siya nga arrangement. Pero, ang yung mean is, maura gihapon ang ato ang result. Basta mo na lang siya. 3 diagram. Ito ang gibutang diha ang possible, or list of possible outcomes. And walo dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Walo ka po. And, mao na siya. Na, wala lang kayo na-arrange siya. O, gan. Okay, gibase na lang ako sa book then Ako lang i-copy sa book. Pero, mao, gini siya. Itong lang tawang bi. Head, tail, head. Head, tail, tail. Na, ha? Tail, head. Head, tail, head, head. Tail, head, tail. So, not then. 
So now, unsa ka lang atong random variable na x? Ang atong random variable x is the number of heads. So, sa ato ang atong ihapon lang sa taga outcome, pila ka bo number of head? Sa isa ka result, possible outcome. So, in this case, itong ato ang outcome kay head, 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 pila ka walk number of heads. So, 1, 2, 3, 3. So, ang atong value sa atong random variable x, which is equal to the number of heads, is 3. Second outcome is 2 because doha ka book head, head, head. Third outcome is 2 gihapon. Fourth outcome is 2 gihapon. Fifth outcome is 1. Sixth outcome is 1. Seventh outcome is 1. Last outcome is 0. Ah, so gi-arrange na yung daan sa libro para ang mga ang number of heads kay pa-decreasing. That's why wala ni file sa tuwang 3 diagram. Pero more gihapon. 3 diagram will just dictate us para itong maklaro kung kung saan possible outcomes. So in this case, 3, 2, 2, 1, 1, 0. So, nakita nga daw karon ang atong outcomes, di ba, kay mga letters. Pero, kaya nun siya i-convert mag-let, mag mag-assume ta o random variable para ang atong outcome, which is, atong ipangita karon is head, pila ka book head. So, therefore, ang atong outcome na-convert na to into numbers. So, mahuni siya lang siya sa gamit sa random variable. So, ang gidenote din nga random variable is x. Pero, pwede pa, so, let y, pwede na gihapon. Symbol naman siya. Let y be the random variable. Dinating the number of heads. And, dare, or pwede kalipod na magkuha po ng random variable. For example, may nguntag, let y be the random variable denoting the number of tail. Kung mga nga itong gusto. So, kung mabutang tada na y equals number of tails nga mo gawas, pari yara gihapon. So, kung saman ang value, dere, 0, dere, 1, dere, 1, there is ikas 1 there is kai 2 ka head ito ito ka tail there is 2 2 3 so depende na sa ato kung unsa ang gipangita na to but in this case we are more interested on the number of heads so therefore mo na tong giran gigama atong random variable and later atong atong isadihan ko kung saan na ito, paggamit niya itong random variable, nga ito nag-introduce kayo maggamit na ito niya. And, ito na i-discuss sa uh, next itong uh, slides. So, in this case, ito nakita niya nga itong random variable kaya ang iyang values kay possible values, which is, kung saan kayang possible value dito sa itong random variable? Zero, it could be zero, it could be one, it could be two, it could be three. Wala na ilain pa na wala yung value da ring 4 wala wala 5 in this example only so kapalo na taon sa posible lang ang value 1 it's either 0 1 2 or 3 so ato na kaya andarin atong value sa random variable kaya da whole number but dili sa tanang panahon whole number ang ato ang ang value sa ato ang random variable diba dili sa tanang panahon pwede po ta magama o random variable nga ang value kay negative, pwede. So, ang kanang nga mga kuan, ang tawag anang random variable nga ang value nila kay whole number or integers, ang tawag anak nila is discrete random variable. So, discrete. Kung ang value sa itong random variable kay dili exact, kung sa manang dili exact, so, maghatag tawag example para tong makuan kung ka. So ang discrete random variable kay ang iyang value kay integers. Values are integers. So unsa man ang integers? Integers ka na sila mga number nga whole number, it could either be positive or negative. And kanin siya kasagaran, ginakount lang ni siya. 
count kina count ni siya or ginaihap so like counted ginaihap ra katrabo pila ka book head pila ka book tail nga do ba nabutay lain nga verb nga ang tawag is continuous continuous random variable kun sa man ang continuous random variable kato na silang variable na ang value kay dili exact o di mean by dili exact for example kung pangutan unta ka pila man nimo timbang pila man nimo ingon 50 kilos 50 kilograms sure baka nga 50 kilograms good so we say imong timbang kay 50 kilograms Ang isa mingon ako kan ko dili mo sigur sa 50 basin ko ana siya basin 50.1 Kung imong gigamit ti mas kuwa pa timbangan maybe 50.12 ka or maybe 50.123 kilograms which means kaya din 50 kilograms gi round off pa din na siya sa imong possible nga kay ang exact nimo nga timbang is di gita sure kung pila kay taas pa kayo na ang posibilidad nga mga decimal places nga musunod so muna sa karon ang continuous random variable ang imuhang yung exact nga value is somewhere between 50 and somewhere between, uh, between 50 to 50.2 like somewhere between 50.1 and 50.2 kg so nakada na sa tunga tunga so get on off along sa 50 one in that case so rampol imong height santa lang o kan go 100 maybe 155 cm sure baka 155 mm, or 155.1 ka or dili kita sure kung aha kita ana so sure ka nga somewhere in between na kada ana so mo na siya ang continuous random variable naka somewhere in between values and values are not exact so kanis lang ang variable they are what instead of being counted kadili man ni may hap kuhan ni siya they are being measured so sa first atong gamit nga measuring scale is uh, the weighing scale dere atong gamit kay could either be meter stick or any other measuring ruler maybe or tape measure so this this variables are being measured mm. atong first discuss kay kaning discrete kay masayo ni siya discrete random variable atong nga discuss then atong si discuss din ang continuous random variable so discrete whole numbers ang value when i mean whole number it could be positive or negative and may hap lang kani ang masayo kani siya kay ang value nimo kay dili exact but somewhere in between this values for example imong height 155 cm or in between 155 and 155.1 so nada nada sa somewhere somewhere here somewhere in between pero of course atong istorya 155 maybe okay, dili kata yung significance sa tuang 0.1 so now let's go on to determining the probability distribution of a continuous random variable so now let's talk about the discrete probability distribution so here example two. So from example one the random variable of interest x is the number of heads when a coin is tossed thrice so kabalutan na isang example kanina karon the other problem is let's try to make the probability distribution of x so unsay ng kabulaman ng probability diba then, kanya itong garang garang is probability distribution. So, kanya man ang ato ang example 1. Oh, see. So, ang ato ang example 1 is kanya. Yung example 1, a coin is tossed 3 times. So, ang atong possible outcome is kani siya pero atong x kay ang possible values kay 0 to 3 